வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏலைன் சுடிதார் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏலைன் சுடிதார் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்துட்டு சாதாரணமாக நம்ம எல்லா சுடிதாருக்கும் ரெண்டரை மீட்டர் அது மாதிரி கிளாத் எடுத்துப்போம் இதுக்கு வந்து நம்ம மூணு மீட்டர் அது மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து எப்படி மடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ சுடிதார் வந்து பேட்டர்ன் போடுறதுக்கு எப்படி வந்து துணி மடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ரெண்டாக மடிச்சுக்கிறோம் அப்படி துணியை அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாக மடித்த கிளாத்தை வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்படி நாலாக மடிச்சுக்கிறோம் நாலாக மடிச்சுக்கிட்டு எதுவும் சுருக்கம் இல்லாமல் நம்ம கரெக்டாக பார்த்து அதை எல்லா சைடும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு நம்மளோட பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை வந்து எப்படி ட்ராயிங் போட்டு கட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ தான் புதுசாக ஸ்டிச் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது எடுத்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி பேட்டர்ன் போடுறதுன்றத பார்த்துருக்கோம் பேட்டர்னை வச்சு மெட்டீரியலை எப்படி ட்ராயிங் பண்ணுறது ட்ராயிங் போட்டு எப்படி அதை கட் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிங்க நம்மளோட நார்மல் சுடிதாருக்கு இருக்கிற அந்த பேட்டர்ன் தான் இது அந்த பேட்டர்னில் இருக்கிறது எல்லாமே தான் இதுலேயும் உண்டு ஷோல்டர் லைன் செஸ்ட் லைன் வேஸ்ட் லைன் ஹிப் லைன் பாட்டம் லைன் எல்லாமே இருக்குது இதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தேவை வந்து இந்த வேஸ்ட் லைன்லேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கோடு போட்டுக்க போகிறோம் நம்ம வந்து துணியை நாலாக மடித்து வச்சுருக்கோம் இந்த சைடு வந்து ஆன் ஃபோட்டோவில் இருக்குது இப்போ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நாலு இது ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடுக்கும் ரெண்டுக்கும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம ஆன் ஃபோல்டில் வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ட்ராயிங் போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இந்த இந்த வேஸ்ட் வரைக்கும் தான் தேவை இது இந்த வேஸ்ட்டில் இருந்துட்டு நம்ம இதுலேருந்து ஒரு இது போட்டுக்கலாம் இப்போ இப்போ நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த நார்மல் சுடிதாருக்கு வந்து இப்போ ஃபார்ட்டி அது மாதிரி நம்ம எடுத்துருக்கோன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் அது மாதிரி ஃபார்ட்டி த்ரீயோ ஃபார்ட்டி ஃபோரோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கீழே நல்லா இதுவாக இருக்கும் ஃபால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நான் ஒரு த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் அது மாதிரி ஜாஸ்தி எடுத்திருக்கேன் கீழே இதை வந்து நம்ம பாட்டம் லைன் வரைஞ்சிக்கிட்டு இப்படி கீழே நம்ம பாட்டம் லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து கீழே வந்து இப்படி பாட்டம் லைன் போட்டுக்கிட்டோம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துட்ட வந்து ஒரு இது வளைவு மாதிரி வர்றதுக்காக நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்சு கவ் வச்சு இப்படி போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சுடிதார் பேட்டர்னில் தான் அது மாதிரி தான் வரைஞ்சோம் எல்லாமே இது வரைக்கும் ஷோல்டர் லைன் செஸ்ட் லைன் அது வேஸ்ட் லைன் வரைக்கும் வரைஞ்சப்போம் வேஸ்ட் லைன்லேருந்து தான் ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு நம்ம கோடு போட்டு அதை நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எப்படி இதை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம இப்போ வந்து நெக்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் வந்து பேப்பர் ஃபியூஷனும் இந்த கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து லென்த்து வந்து ஒரு டுவெல்லும் இந்த சைடும் ஒரு டுவெல் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு சைடுமே டுவெல் டுவெல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பேப்பர் ஃபியூஷன் அதே மாதிரியே கிளாத்தும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிளாத்தில் வந்து பேப்பர் ஃபியூஷனை வச்சு ஆயின் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டு அப்புறம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் நம்ம வந்து நெக்குக்கு நெக் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஸ்கொயர் பீஸ் வந்து ஆயின் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஆன் ஃபோல்டில் இப்படி இருக்கிறத ஆன் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட இன்னர் நெக் வந்து ரெண்டே முக்கால் அதை வந்து நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட நெக் டெப்த் வந்து ஆறு அது மாதிரி வரும் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு நாலு அளவுக்கு ஒரு வளைவு வளைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு அளவுக்கு ஒரு ஸ்லிட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்துருக்கேன் இந்த நெக்குக்காக அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து இதுலேருந்து இது கொஞ்சம் டிசைனர் நெக் மாதிரி வருது அப்படிங்கிறதுனால இந்த நம்ம இன்னர் நெக் ரெண்டே முக்காலுக்கு அடுத்தது ஒரு மூணு இன்ச்சு நம்ம அப்படி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதோட ஹைட் வந்துட்டு பத்தரை இன்ச் அப்படி மாதிரி மார்க் பண்ணி போடணும் மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ வந்து லைன் போட்டுக்கலாம் இதை நம்ம வந்து இப்படி ஃப்ரெஞ்ச் கவ் வச்சு இப்படி ஒரு வளைவு மாதிரி வளைச்சிக்கலாம் அப்படி ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட இன்னர் நெக்குக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால் மார்க
இந்த ஸ்லிட் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஒரு கால் இன்ச் அது மாதிரி நம்ம அதுலேருந்து தொடங்கிக்கலாம் அந்த லைனை எதுக்குன்னா கால் இன்ச்சை நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது அரை இன்ச் அந்த மாதிரியான ஸ்லிட் வந்துடும் நம்மளுக்கு இந்த நம்ம இன்னர் நெக்குக்கான அந்த கழுத்து வளைவு வந்து ஃப்ரெஞ்சு கவ் வச்சு இப்படி வளைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்கும் பொழுது இந்த ஸ்லிட்டை தச்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதுக்கு ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளுக்கு இது மாதிரி வரும் இதை வந்து நம்ம நெக் லைன்லாம் எப்படி வந்து அழகாக லேஸ் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் நம்ம இப்போ நெக் டிசைன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த ஓரத்துலலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு லேஸ் கொடுத்து நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம இதை வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கும் போது இல்லாமல் நீடில் இன் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்படி திருப்பிக்கிட்டு அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அந்த டேர்னில் தான் பிடிக்கும் போதும் லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம வந்து இப்போ லேஸ்லாம் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இதை எப்படி வந்து சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து சுடிதாரோட இது வந்து ராங் சைடு இது சுடிதாரோட ராங் சைடில் வச்சு தான் இதை நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி வெளியே உள்பக்கம் நல்ல பக்கம் வந்து நம்ம திருப்ப போகிறோம் ரைட் சைடு திருப்ப போகிறோம் இந்த ராங் சைடில் இந்த நெக் நெக் பீஸை வந்து இதோட ரைட் சைடை வந்து ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம இது ரெண்டும் சென்டரில் ப பண்ணுறதுக்காக சென்டர் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சென்டரில் ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் நம்ம வீணாச்சு போட்டு இது சென்டராக இருக்கிறதுக்காக இந்த இதில் வந்து ஒரு லைன் கூட நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படி இந்த இதை வந்து கரெக்டாக இந்த சென்டர் பார்த்து இருக்குதான்னு பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிட்டு வருது இல்லையா அந்த ஸ்லிட்டு வரும் அதுக்கும் சென்டரில் இருக்குதான் பார்த்து கரெக்டாக நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம பின் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்லிட்டுக்கெல்லாமும் நம்ம இந்த ஒரு சைடு இப்படி ஆன் ஃபோனில் இருக்கும்போது நம்ம ட்ராயிங் போட்டிருந்தோம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம தைக்க போகிறோங்கிறதுனால இந்த அளவையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு ட்ராயிங் போட்டுக்கிட்டு ஸ்டிச் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நீட்டாக வரும் இதை நம்ம இப்படி கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் தொடங்கும்போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம தொடங்கிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிட்டுக்கு நம்ம போகும்பொழுது நீடில் இன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம திருப்பிக்கலாம் இப்படி முடிக்கும் போதும் நீடில் இன் பண்ணி நம்ம திருப்பிக்கலாம் நீடில் இன் பண்ணிட்டு நம்ம இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம வந்து இப்ப ஃபுல்லாவே இந்த நெக் லைன் எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அந்த ஸ்லிட்டு இது வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி திருப்பிக்கலாம் இந்த ஸ்லிட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணும் போதும் இப்படி அந்த நூலில் படாத அளவுக்கு பார்த்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓரணமும் ஒரு சின்ன சின்ன அப்படியே ஸ்லிட்டு போட்டுக்கலாம் நம்ம அப்போ தான் அது வந்து நம்மளுக்கு திருப்பும் போது நெக் லைன் வந்து ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து இதை ரைட் சைடு திருப்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதை ரைட் சைடு திருப்பிட்டோம் 
இது மேல வந்து நம்ம ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த இது வந்துட்டு ஒரு சின்னதா ஒரு பைப்பிங் மாதிரி வேணும்னா இந்த எல்லோ இருக்கிறதா இருந்தாலும் இருந்துக்கலாம் இல்ல வேண்டாம் அப்படின்னா கூட நீங்க உள்ள ஃபுல்லாவே அப்படி டேர்ன் பண்ணிட்டு கூட நம்ம அப்படி டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து நெக் எல்லாமே திருப்பிட்டோம் அந்த இதெல்லாமே இப்ப இந்த ஓரமா வச்சு நம்ம சுடிதார்ல வந்து தைக்கலாம் இப்போ இதை வந்து இதையுமே கொஞ்சம் பின் பண்ணிட்டு தைச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம தைக்கும் போதும் முதல்ல தொடங்கும் போதும் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு தொடங்கும் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வளைவு வர எடுத்துட்டெல்லாம் நீடில் இன் பண்ணிட்டு நம்ம இப்படி டேர்ன் பண்ணினோம்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அந்த முடிக்கும் பொழுது நம்ம லாக் ஸ்டிச் போட்டு இப்படி முடிச்சோம் நம்ம வந்து இப்போ ஏலைன் சுடிதாருக்கு ஸ்லீவ் எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் எப்படி கட் பண்ணணும் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதை எப்படி கட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துருக்கோம் அந்த இது அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வரும் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் வந்து பார்த்துங்க அந்த பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி தான் நான் பேட்டர்ன் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்லீவ் எடுத்து வந்து எப்படி வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஸ்லீவோட ராங் சைடு இது இந்த க்ரீன் கலர் இது இந்த பார்டர் மாதிரி இதை எடுத்துருக்கேன் இந்த ராங் சைடில் இதோட ரைட் சைடு இப்படி ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சு இதை நம்ம வந்து இப்படி பின் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் அப்படி தைச்சிக்கலாம் இதை நம்ம முடிக்கும் போதும் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம அப்படி முடிச்சுக்கலாம் இதை நம்ம அப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இது மேலே வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு டாப் ஸ்டிச் நம்ம அப்படி போட்டுக்கலாம் இப்படி டாப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம பேக்கில் வந்து திருப்பி ஃபினிஷ் பண்ணும்போது தான் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து இப்படி ரைட் சைடு வந்து நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு மடிச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம இந்த ஓரமாகவே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இந்த எட்ஜில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லீவ் ரெடி பண்ணிட்டோம் இத மாதிரி அடுத்த ஸ்லீவையும் நம்ம இப்ப ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவு வந்து நம்ம இதை கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த இதுல மடிச்சது வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ பேக் நெக் எப்படி வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ ரெண்டுமே பேக் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட் சைடு ரெண்டுமே ஆன் ஃபோல்டில் இருக்குது இப்போ கிளாத்து இந்த ஷோல்டர் வித்து வந்து இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டு பேக் சைடு நெக்குக்கு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஜா அடுத்தது வந்து ரெண்டையும் ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ தூரம் நெக் டெப்த் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஃப்ரெஞ்சு கவால வரைஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் அது மாதிரி அஞ்சரை அது மாதிரி எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெஞ்சு கவால நம்ம இப்போ இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த பேக் நெக்கை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து பயாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பயாஸ் ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கான இதில் வந்து பயாஸ் க்ராஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த நெக் லைனை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் பேக் நெக் நம்ம வந்து பேக் நெக் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ரைட் சைடு இது இப்போ ரைட் சைடு ரைட் சைடில் தான் இந்த பயாசை வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் தொடங்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம தொடங்கிக்கலாம் இந்த வளைவு மாதிரி வர எடுத்துட்டுலாம் நம்ம வந்து நீடில் இன் பண்ணிட்டு இப்படி திருப்பிக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அந்த இடம்லாம் முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம வந்து பயாஸ் கொடுத்து இந்த இதெல்லாம் நெக்லைன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் 
இதை வந்து இப்படி திருப்பிட்டு இது மேலே வந்து ஒரு டாப் ஸ்டிச் நம்ம இப்போ போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த டாப் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு மடித்து தைக்கும் போது தான் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நெக் லைன் வந்து நீட்டாக வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது மாதிரி நம்ம டாப் ஸ்டிச் போடுவோம் நம்ம வந்து இப்போ உள் ப தச்சுட்டோம் மேல் பக்கம் வந்து டாப் ஸ்டிச் போட்டுட்டோம் எப்படி இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம உள் பக்கமாக இப்படி மடித்து வச்சு தைக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டிச் மேலே இப்படி ஒரு இந்த இதை வச்சுட்டு இந்த துணியை வச்சு இப்படி மடித்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த ஓரமாக நம்ம வந்து பேக் சைடோட நெக் லைனை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும் எப்படி வந்து சேர்த்து வச்சு ஜாயின் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து பேக் சைடோட ரைட் சைடு இது இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடோட ரைட் சைடு ரெண்டும் பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் ரைட் சைடு ரைட் சைடு ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு அதை பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம வந்து இந்த ஷோல்டர் வித் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடு மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அந்த நெக் இதை வந்து தொடங்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம தொடங்கிக்கலாம் முடிக்கும் போது லாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இதே நம்ம இன்னொரு ஸ்டிச்சும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதே மாதிரியே நம்ம இந்த அடுத்த சைடையும் ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப்பை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை வந்து எப்படி வந்து ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நம்ம சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது மேலே இந்த ஸ்லீவை வந்து சென்டர் பண்ணி ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் நம்ம வீணாச் பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த சென்டரில் இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ண இடத்துக்கிட்ட பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் ஜாயின் பண்ண எடுத்துக்கிட்ட இப்படி வச்சு ஒரு பின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண தொடங்கிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சென்டர்லேருந்து நம்ம வந்து இப்படி ஸ்லீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுனால சுருக்கெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக அழகாக இருக்கும் அதுக்காக இப்படி நம்ம இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்லீவையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அது மாதிரியே தான் இதுலேயும் வந்துட்டு சென்டரில் ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கிட்டு ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் அதை ஜாயின் பண்ண இடத்துலேருந்து ஒரு பின் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ சைடை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஃபுல்லாகவே கரெக்டாக எல்லாத்தையும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கிட்டு பின் பண்ணிக்கிட்டேன் பின் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஒன் இன்ச் கேப்பில் விட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஏ லைனுங்கிறதுனால சைடு ஸ்லிட் எதுவுமே கிடையாது ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபுல்லாகவே ஜாயின் தான் பண்ண போகிறோம் இது இதே மாதிரியே நம்ம அடுத்த சைடும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ சுடிதாருக்கு வந்து ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து கீழே தான் நம்ம வந்து இப்போ மடித்து தைக்கணும் இப்போது இது வந்து எப்படின்னா நம்ம ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு கீழே வந்து நம்ம மடித்து தைக்கும் போது தான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவுமே நீட்டாக இருக்கும் 
நம்ம நார்மல் சுடிதாருக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கீழே மடித்து தச்சுட்டு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம மடித்து தைச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் கீழே இதை தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு இதையும் இப்படி கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம மடித்து தைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம முடிக்கும் போது ஒரு லாங் ஸ்டிச் போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம ஒரு அழகான ஒரு ஏலைன் சுடிதார் டிசைனர் நெக்கோட எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எப்பொழுதும் போல் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவை நான் கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்